ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு யோர் ஃபேவரட் ஷோ அடைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி பல விதமான ரெசிபிஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க நான் எப்பயுமே சொல்கிற விஷயம் தான் நான் இப்போ தான் சமைக்க கற்றுக்கிறேன் ரொம்ப பேசிக்குள்ளே எனக்கு தெரியாதுன்னு நினச்சாக்கும் நீங்கள் தாராளமாக கால் பண்ணலாம் அதுக்கான எல்லா பதிலுமே சொல்கிறதுக்கு ஷிஃப்ட் தயாராக காத்துட்ருக்காரு நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்கிறதுக்காக ஷெஃப் ராம் பிரகாஷ் வந்திருக்காரு அவர் ஃபஸ்ட் நம்ம ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் சமையலை பற்றி பல பேர் பல விதமான கேள்விகள் கேட்பாங்க பொதுவாக நான்வெஜ் நான்வெஜ் நான்வெஜ்ன்ற கேள்விகள் தான் வரும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒன் வந்து ஃபுல்லாக புரட்டாசி நான்வெஜ் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதுனால வெஜ்ல டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷஸ் சொன்னால் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா தான் கேட்கறேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எல்லாரோட ஆசையும் அதான் இன்னைக்கு இந்த புரட்டாசி மாதம் ரொம்பவே போட்டு எல்லாரையும் வாட்டும் ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்துட்டு வெறும் வந்து வெஜிடேரியன்லேயே ரொம்ப ரெகுலராக சாப்பிட்ற ஃபுட்டே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுற எல்லாருக்குமே இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ரெசிப்பியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நார்மலாக வந்துட்டு பன்னீர் மஷ்ரூம் பேபிகான் இதில் இந்த டிஷ்ஷு பண்ணலாம் பன்னீர் காலிஃப்ளவரில் கூட பண்ணலாம் இந்த டிஷ்ஷோட பேர் வந்துட்டு செஸ்மி ஃப்ரைட் பன்னீர் ஆர் செஸ்மி ஃப்ரைட் காலிஃப்ளவர் செஸ்மி ஃப்ரைட் மஷ்ரூம் அப்படி என்ன வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் மேரினேஷன் ஒன்று தான் நீங்கள் ம மஷ்ரூம் போட்டிங்கன்னா மஷ்ரூம் பன்னீர் போட்டிங்கன்னா பன்னீர் அண்ட் பேபிகான் போட்டிங்கன்னா பேபிகான் காலிஃப்ளவர் போட்டால் கப் காலிஃப்ளவர் ஸோ இதில் வந்து மேரினேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் வெள்ளை கலர் எள் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் இதோட பேஸு ஸோ வெள்ளை கலர் எள் ப்ளஸ் வந்து ஒரு நாலு பச்சை மிளகா அண்டு கொஞ்சம் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஸோ இதுதான் பேஸு ஸோ இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டுங்க ப்ளஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் மேரினேஷன் பேஸு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எள் வந்துட்டு ஒரு கையளவுக்கு எடுத்துங்க ஸோ எல்லை வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதை நல்லா ஃபைனாக வந்து அரைக்கிறக்கு ஃபைனாக அரைக்கணும் ஸோ அரைக்கிறக்கு முன்னாடி ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து போட்டு அரைச்சிடுங்க ஸோ கொஞ்சம் கலர் கிடைக்கும் கொஞ்சம் க்ரீனிஷாக கொஞ்சம் கலர் கிடைக்கும் லைட் க்ரீனாக கிடைக்கும் ஸோ அதோடு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கங்க ப்ளஸ் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போடுங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு லைக் கொஞ்சமாக வந்து டொமேட்டோ சாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கொஞ்சமாக டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கங்க சில்லி பவுடர் போட்டுங்க ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் வினிகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை லெமன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பன்னீர்னா பன்னீர் பன்னீரை வந்துட்டு எப்போவுமே வந்துட்டு பேட்ரி எல்லாமே ஃபுல்லாக போட்டதுக்கப்புறம் லைட்டாக கோட் போட்டு அப்படியே இது பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் மஷ்ரூம்னாலும் அதே மாதிரி தான் இல்லைன்னா மஷ்ரூம் பன்னீர்லாம் சீக்கிரமாக உடையக்கூடியது ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஃபைனலாக மேரினேஷன் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரைஸ் ஃப்ளார் கொஞ்சமாக கான்ஃப்ளார் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ரைஸ் ஃப்ளார் போட்டுங்க போட்டுட்டு மேரினேஷன் பண்ணுங்கள் ஃபைனலாக வந்து வெள்ளை எல்லை வந்து கொஞ்சம் அதிலேயே டேரெக்டாக அப்படியே போட்டுருங்க போடும்போது கிட்டத்தட்ட கலர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆரஞ்சு ரெடிஷாக வரும் ஸோ அந்த கலர் வந்ததுக்கப்புறம் மஷ்ரூமு கட் பண்ணிவிட்டு அதில் போடுங்க போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயில் கரெக்டாக ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அந்த எல்லோட ஃப்ளேவர் ப்ளஸ் அந்த மஷ்ரூமோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் பன்னீராக இருந்தாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீக்கெண்ட் ஓகே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ் கொடுத்துருக்காரு அதுவும் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காரு உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் போட்டு சமைச்சிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கால் பண்ணி சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கால் கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே தேவி எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்காங்க ஓகே இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போகிறீங்க சாட் மசாலா செய்து எப்படி கேட்கலாம் ஓகே சாட் மசாலா எப்படி செய்யணும் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சாட் மசாலானா என்ன மாதிரி சாட் மசாலாமா ஆக்சுவலா பவுடரா இல்ல சாட் மசாலா பவுடர் நீங்க கடைகள்லயே கிடைக்குமே நீங்க அதை ட்ரை பண்ணலாமே நார்த் இந்தியன் ஸ்பெஷல் தானே ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஜிஞ்சர் அண்டு ட்ரை மேங்கோ அண்டு லெமன் வந்து லெமன் சால்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது
வந்துட்டு <laughs> <laughs> நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு நாலு மிளகு கொஞ்சம் கையில் வந்து மிளகு எடுத்துங்க கொஞ்சோண்டு சீரகம் எடுத்துங்க நாலு பூண்டு கொஞ்சமாக வந்து பச்சை மிளகா போட்டுட்டு நல்ல கை மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் பேசிக் ப்ராசஸ்ஸு ஸோ அதோட கொஞ்சம் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் மல்லி மல்லியோட தண்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மல்லியோட தண்டு அதில் போட்டுங்க போட்டுட்டு லைட்டாக ஒரு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க எடுத்துட்டு பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி ஒரு கிளாஸில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நார்மல் அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி நல்ல கா ஒரு ரெண்டு தக்காளி மூணு தக்காளி நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணிவிடுங்க அதிலேயே பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் வந்து புளியை தனியாக கரைச்சி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து தாளிப்பு ஸோ தாளிப்பில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக வந்துட்டு தாளிப்பு வந்து கடுகு சீரகம் இதெல்லாமே போட்டு தாளிச்சுட்டு ப்ளஸ் வந்து இந்த நீங்கள் வ வறுத்து வச்சுருக்கீங்க அது பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா இப்போ அதை அரைச்சி வச்சுருக்கீங்களா ஸோ அதை போட்டு நல்லா வதக்குங்க வதக்குனதுக்கப்புறம் டோட்டலாக அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லா எக்ஸ்ட்ராக்ட் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளியை போட்டு தக்காளி லைட்டாக சா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி விட்டுருங்க புளி தண்ணி விட்டுட்டு கரெக்டாக எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பருப்பு ரசம் அதாவது பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி கொஞ்சம் வந்து ஒரு கிளாஸோ ரெண்டு கிளாஸோ ஸோ எடுத்து ஊற்றிட்டு லைட்டாக மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு லிட்டு வந்து லைட்டாக ஆஃப் லிட்டு போட்டு சால்ட்டு போட்டு ஆஃப் லிட்டு மட்டும் போட்டு வைங்க கரெக்டாக பொங்கி வர்ற ஸ்டேஜில் வந்து நொர வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சோண்டு விளக்கெண்ணெய் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ட்ராப்பு அப்படி இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சமாக நான் நல்லெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுட்டு அப்படியே இறக்கிடுங்க ரொம்பவே ஃப்ளேவராக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் முடிஞ்சால் கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிப்பாங்க ஓகே நீங்கள் கேட்ட மாதிரி டெலிஷியஸான ரசம் எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி காமிச்சு உங்கள் ஹஸ்பண்ட் அசத்துங்க தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால கிட்ட பேசுக்கணும் சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் Welcome back to the show. Pala interesting and recipes pati pesi trukum. Thodandha negatio next call akitayum peselaam. Hello? Hello? Manakam, sallu ngongu peer inna? Lakshmi inna? Lakshmi, yengi andu call pundra inga? Aamburi inna. Okay, Lakshmi, nengi cook pundra inga? Ah, aam inna. Okay, ethan arshma cook pundra inga? Ah, nan pananjo arshma cook pundra inga. Pananjo arshma cook pundra inga. Achari, okay. Pena doubt kekka pundra inga? Gopi manchuriyan every day is in cake. ஓகே செப் செல்வர்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அம்மா வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்பவே நல்லா இருக்கேமா एक्चुअली இன்னைக்கு என்ன கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி பண்றதுனே கொஞ்சம் <laughs> சில்லி பேஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு போட்டு மேரினேட் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ரிஸ்பியாக காலிஃப்ளவரை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுங்க எடுத்து வச்சுட்டு நார்மல் ஃபைனாக சாப் பண்ண ஜிஞ்சரு ஃபைனாக சாப் பண்ண கார்லிக் அதாவது இஞ்சி பூண்டு ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுங்க ப்ளஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபைனாக நறுக்குனா வெங்காயம் பச்சை மிளகா அண்டு மல்லி தலை ஸோ இதுதான் பேஸு ஸோ இதெல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி பூண்டை போட்டு வதக்குங்க வதக்குனதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் போட்டு வதக்குனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகாவும் போட்டுட்டு நல்லா சாத்தே பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து சில்லி பேஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து சில்லி பேஸ்ட் அதாவது ரெட் சில்லியை வந்து வேக அதாவது ஊற வச்சு வேக வச்சு அரைச்சி வச்ச சில்லி பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க போட்டுட்டு ப்ளஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் டொ சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரையாக வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்குங்க இல்லை கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா லைக் கொஞ்சமாக தண்ணி நிறைய எக்ஸ்ட்ரா விட்டுட்டு கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளார் டைலூட் பண்ணி அதாவது கார்ன்ஃப்ளார் வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா தின்னாக கரைச்சிக்கோங்க அந்த கார்ன்ஃப்ளார் அதில் ஊற்றிட்டு நார்மலாக சால்ட் எவ்வளோ தேவையோ அந்த சால்ட்டு ப்ளஸ் வந்துட்டு கொஞ்சமாக சுகர் ஆட் பண்ணிங்க அஜுன மூட்டை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வினிகர்
நல்லா கொதிச்சு நல்ல ஒரு மாதிரி கொல கொலன் ச கன்சிஸ்டன்சியில் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து காலிஃப்ளவர் போடுங்க கிரேவியாக வேணும்னா ட்ரையாக வேணும்னா நீங்கள் நார்மலாக அந்த சாஸ் ரெடி பண்ண உடனே அந்த சாஸ்லே போட்டு அப்படியே போட்டு டாஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக இறக்கும் போது வந்து மல்லி தலை இலை இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வெங்காயத்தால் இருந்தாலும் போட்டுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ஓகே உங்க பேர் என்ன சார் என்ன குழம்பு கார குழம்பா சரி ஓகே உங்க டிவி சத்தத்தை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க சார் ஷெஃப் உங்களுக்கான ரெசிபி சொல்வாரு நல்லா திக்கான கார குழம்பு எப்படி வைக்கணும் சார் வணக்கம் ஓகே நல்ல திக்கான காரக்குழம்பு வைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கங்க நார்மலாக வந்துட்டு காரக்குழம்புக்கு பேஸ் வந்துட்டு டொமேட்டோவும் புளியும் தான் ஸோ வெங் அதாவது தக்காளியும் புளியும் தான் பேஸு ஸோ அதை வச்சுட்டு நீங்கள் அதில் வந்து என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் கத்திரிக்காய் கூட போடலாம் கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு வெண்டைக்காய் காரக்குழம்பு என்ன என்னை கைண்ட் ஆஃப் காரக்குழம்பு பண்ணலாம் பேஸ் வந்து தக்காளி அண்ட் புளி தான் ஸோ அந்த புளிப்பு கேட்ட புளிப்பு ப்ளஸ் வந்து அரை அந்த அரவை ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சொல்லிடுறேன் நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் வந்துட்டு மிளகு கொஞ்சம் சீரகம் அண்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு வர மிளகா கொஞ்சம் மல்லி எல்லாமே போட்டுட்டு ட்ரையாக வந்து ரோஸ் பண்ணுங்கள் ரோஸ் பண்ணும்போது அது வந்து பச்சை வாடெல்லாம் போய் மசாலா வந்து பவுட்ரு பண்ணி ஒரு மாதிரியாக கொஞ்சம் திருவண தேங்காய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் திக்கனிங்கு கொஞ்சம் திருவண தேங்காய் ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணிட்டு அதிலேயே கொஞ்சம் பெருங்காய் பொடி போட்டுட்டு நல்லா வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை அரைச்சிடுங்க அரைக்கும்போது அது கிட்டத்தட்ட அந்த பவுட்ரு பொடி அதாவது தேங்காய் பொடியெல்லாம் பண்ணுவீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த இதில் வந்து நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிட்டு எடுத்து வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிங்க அப்படி இல்லைனா சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முழு பூண்டு முழு சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தக்காளி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தக்காளி வந்து அரைச்சி கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரைச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டர் அப்புறம் புளி வந்து ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை வந்துட்டு தண்ணியில் கரைச்சி திக்காக எடுத்து வச்சுக்கங்க இதுதான் பேஸ் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து கத்திரிக்காய் வேணும் வெண்டைக்காய் வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கத்திரிக்காய்னா கத்திரிக்காய் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு போடலாம் போட்டுட்டு ரெடி பண்ணிக்கங்க ஃபஸ்ட் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுங்க கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் அண்டு கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டுட்டு நல்லா தாளி போடுங்க கொஞ்சம் வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே போட்டுட்டு வதக்குனதுக்கப்புறம் தக்காளி பேஸ்ட் தக்காளி பேஸ்ட் போட்டு நல்லா கொதிச்சு நல்லா ஃப்ளேவர் மாறினதுக்கப்புறம் தக்காளியோட பச்சை வாடை மெயினாக வந்து இந்த காரக்குழம்பு புளிக்குழம்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா தக்காளி சின்னதாக அடிபட்டு இருந்தால் கூட ஸோ அது பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குக் பண்ணிங்கன்னா அந்த தக்காளியோட ஃப்ளேவர் வந்து டோட்டலாக குழம்போட ஃப்ளேவரே மாற்றிடும் ஸோ அதனால் அடிபட்டு இருந்ததோ லைட்டாக அழுகுனது அந்த மாதிரி சைடில் இருக்குது அதை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு வேலை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் தக்கா புளி புளி அதாவது லைக் புளி ஊற்றி யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ரெண்டு நாள் மூணு நாள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அரவை அதில் போட்டுட்டு டோட்டலாக தண்ணி ஊற்றி புளி தண்ணி எல்லாமே ஊற்றிட்டு கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க கொதிச்சு ஃபைனலாக வந்ததுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலாக கருவேப்பில் போட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இறக்குங்க ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இந்த காரக்குழம்பு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே சார் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி திக்கான காரக்குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி ஒரு நெக்ஸ்ட் குவாலிட்டியும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ லவ் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ நான் தங்கம் பேசுகிறேன் தங்கம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க குழந்தைங்களுக்கு பையன் <laughs> 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 வீட்டிலேயே <laughs> 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 பாத்தீங்கன்னா மில்க் ப்ரௌடர் ப்ளஸ் வந்துட்டு லைக் பாதாமோட ஃப்ளேவர் ஸோ இதுதான் ஃப்ளேவர் எசென்ஸு ஸோ கலந்தது தான் அந்த மாதிரி தான் கடைகளில் கிடைக்கும் நீங்கள் நார்மலாக பாதாம் பால் பண்ணும்போது பாதாம் வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு லைக் மேலே இருக்க அந்த இதெல்
கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு பாயில் பண்ணி பாயில் பண்ணிவிடுங்க ஒரு கொஞ்சம் நேரம் பாயில் பண்ணும்போது மேலே அந்த லேயர் வந்து வெளியில் வந்துடும் அந்த ஸ்கின்னை ஸோ அது வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்காக வந்து அரைச்சிருங்க அதை கொஞ்சம் திக்காக தண்ணி விடாமல் கொஞ்சமாக பால் விட்டுட்டு ரொம்ப திக்காக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நார்மல் பாலை வந்துட்டு ஒரு ஒரு லிட்டர் பால் போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் பால் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை லிட்டர் பால் ஆக ரெடியூஸ் ஆகிற ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இந்த பாதாம் வந்துட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க பாதாம் கொஞ்சமாக அரைச்சி வச்சுருக்க பாதாம் ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சமாக வந்து சுக்கு பொடி போட்டுட்டு கொஞ்சம் வந்து ஏலக்காய் பொடி போட்டுட்டு கொஞ்சம் சுகர் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதித்து ஃபைனலாக இறக்கும் போது ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் முடிஞ்சால் வந்து கொஞ்சம் சேஃப்ராக நட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பாதாம் பால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்ட பேசுவோம் சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஒன்ஸ் அகேன் வெல்கம் பேக் டு ஷோ பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் பாதாம் பால் கூட இப்படி பண்றது செஃப் சொல்லிருக்காரு தொடர்ந்து இதே போல வேற ஒரு கால் காத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் லைங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா மேடம் நல்லா இருக்கேன் மணி இங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா சூப்பரா இருக்கறாங்க மேம் நான் ஓகே வீட்ல எல்லாரும் சௌக்கியமா போகுதுங்க மேடம் அப்படியே थैंक यू so much தொடர்ந்து பாருங்க ஆ சரி சரி மேம் சாரி பூண்டு குழ சாப்பாடு கேக்குறீங்க ஓகே உங்க பேர் மட்டும் தெரிஞ்சிக்கலாமா பூண்டு <laughs> 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 கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன்மா நோட் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக வந்துட்டு பூண்டு சாதம் வந்துட்டு லைக் மலை பூண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இதை வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா கிடச்சிச்சுன்னா வாங்கிக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராக்டே நல்லாவே இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் அதை கட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஜூலியன் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து நெய்யில் போட்டு வறுத்துடுங்க வறுக்கும்போது கோல்டன் கலரில் ஆகிடும் ஸோ அந்த கோல்டன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு புலாவ் மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் அதாவது வீட்டில் வந்து ஒரு பிளைனாக வந்துட்டு ஜீரகம் சோம்பு இதெல்லாமே போட்டுட்டு தம்ல போட்டு ஒரு புலாவ் மாதிரி பிளைன் புலாவ் கொஞ்சம் கீ போட்டு மல்லி புதினா போட்டு ஒரு புலாவ் மாதிரி ஒன்று அடித்து வச்சுக்கோங்க அடித்து வச்சுட்டு கார்லிக் நல்லா கோல்டன் கலரில் ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்துட்டு கொஞ்சம் நெய் போடுங்க நெய் போட்டுட்டு அதில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் பருப்பு பொடி போடுங்க நார்மலாக வந்து வீட்டில் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த பருப்பு பொடி போடுங்க மூணு மூணு ஸ்பூன் நாலு ஸ்பூன் பருப்பு பொடி போடுங்க போட்டுட்டு ஒரு அந்த வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா பூண்டு ஸோ அந்த பூண்டு ப்ளஸ் முழு பூண்டு கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க ரோஸ் பண்ணுங்கள் ரோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு ரெண்டு கப் ரைஸ் எடுத்துங்க ரெண்டு கப் ரைஸ் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஃபைனலாக இறக்கும் போது கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் கொஞ்சோண்டு மல்லித்தலை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அந்த வெள்ள பூண்டு சாதம் வந்து ரொம்ப அவ்வளோ ஃப்ளேவராக இருக்கும் ப்ளஸ் ஸ்பைசிக்கு வந்து அந்த பருப்பு பொடியோட ஸ்பைசி ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஈஸியாகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நீங்கள் கேட்ட மாதிரி பூண்டு சாதம் எப்படி பண்ணுறது செஃப் சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஷெஃப் இந்த ஆஃப் அன் ஹவர் ஃபுல்லாக பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ் எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிங்க நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிற டிப் ஆஃப் த டே என்ன டிப் ஆஃப் த டேயில் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் குக்கிங்கில் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு அர்ஜென்சி விஷயம்னால குக்கரு மற்ற விஷயங்கள் நான்ஸ்டிக் அந்த மாதிரி எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு மண்பானையில் குக் பண்ண பழகுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அட்லீஸ்ட் மற்ற குழம்பு மற்ற விஷயங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியல அவசரத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா லைக் நீங்கள் புளி ஊற்றி பண்ணுற லை எந்த மாதிரி மீன் குழம்பு புளி குழம்பு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதில் பண்ணும்போது அதோட டெக்ஸ்சர் வந்துட்டு சீக்கிரமாக ஃபுட்டை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணாது அதே மாதிரி நார்மலாக நீங்கள் குக்கர் லேயோ சரி நான்ஸ்டிக் பேன்லேயே குக் பண்ணும்போது டேரக்ட் ஹீட் வந்து அதில் பட்டு டேரக்டாக வந்து ஃப்ளேம் வந்து உங்களுக்கு ஃபுட்டு வந்து கெமிக்க சீக்கிரமாகவே கெட்டு போகிறதுக்கான எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து இது இருக்குது பட் ஆனால் மண்பானையில் அப்படி கிடையாது மண்பானையில் வந்துட்டு டோட்டலாக வந்து அந்த பாட்டம் லேயர் வந்து நல்லா கரெக்டாக ஈவனாக உங்களுக்கு ஹீட் கொடுத்து பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகும் ஸோ அதனால் மண்பானையில் குக் பண்ணுறதுக்கு மொரோவர் இந்த புளி குழம்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மீன் குழம்பு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதில் ட்ரை பண்ணலாம் அதுவும் ட்ரை பண்ணும்போது மண்பானை
ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த டிப் ஓகே மண்பானையை கண்டிப்பாக ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காய் வைக்கணும் காய் வச்சுட்டு பிறகு நீங்கள் எதாவது தேங்காய் அது மாதிரியான வறுவல் மாதிரி போட்டு லைட்டாக வறுத்துட்டு பிறகு நீங்கள் அடுத்து மீன் குழம்பு இல்லைனா காரக்குழம்பு வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஷெஃப் சொல்லியிருக்காரு உண்மையில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கீங